希望我好，希望我成熟，而我，我偏偏跟他对着干。我学花天酒地，不学无术。现在想来，我与我爹的半生情分，竟然是在对抗中度过的。跟我娘一样，他现在也走了，我再也没有办法找他道歉了。我没有办法找他道歉了。三哥，爹一定不会怪你的，都说父子连心。你想跟他说的这些话，他肯定早就明白了。你们怎么来？看看这报纸，上面说你爹他遇袭了。你还当真看这报纸啊？我今天早上还跟他们两个说来着，这事儿一定得瞒着你们。放心吧，这些都是子虚乌有的事儿，爹没商量两成。啊？不过郭副官他们……这这可是这这……启爷。您放心吧，今儿一早，爹给我发电报，说北一北望这俩小鬼头下了飞机，非吵着说要去吃糖葫芦。结果，爹就带着他们出去了。这不，爹也是刚下了飞机，腰、腿都不舒服，才临时决定说要在北平待两天。三哥，你可别骗我嘛！你现在连三哥说的话都不相信了，爹真要出事了。我还能站在你们面前唠叨半天？老三，真的假的？这么大的事儿？好了，七爷，您就放心吧。下个月初七，就是我爹六十大寿了，这才是当务之急。您赶紧着手去办吧。子君，北爷，这种不权威的报纸，就应该赶紧给我查封了。是。对，赶紧查封。这一大早的，看得吓死我了。哦，对了，老三。安抚好郭副官和那些随行的家属。康司令，这才刚过了半天，您是不是心急了点儿？萧副司令，我这也是为您着想啊。万一您没有将共党擒获，还有时间亡羊补牢不是？这就不劳您操心了
，抬上来。是是。小副司令，您不会跟我说，这就是沈燕青吧？康司令，你看的没有错，这就是沈燕青。我相信昨天春风向三十六号的行动，你已经知道了，那就是共党的街头地点。我们在那儿蹲守到了沈燕青，但是他打死了我们两名士兵，还负隅顽抗。我们为了速战速决，不伤及无辜，所以选择了炸平他。康司令要是不相信的话，可以亲自去现场查看，或者。您可以问一问周围的居民，他们都可以作证。<笑>我怎么知道你们会不会偷梁换柱，找个死人来顶替呢？我们接到上面的任务，也没说非得要抓活的呀。康司令若是不信的话，大可找个验尸的来验验。小北辰，你这是在拖延时间。我就是在拖延时间，怎么样，小副司令？我长你几岁，不可妄称大哥。我送你们几句话，希望你们的每一个选择都是由内心出发，不要再做让自己后悔的事了。发现木子正落脚点了，在哪儿？前顺面粉厂。Oh, no! no. 